Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Risen 1. Wir waren hier letzte Folge stehen geblieben. An diesem... An dieser Stachelratte, die sich gerade über den Wolf hermacht. Das ist auch nochmal ein Wolf. Bam. Kopfschüsse scheinen hier so ein bisschen zu funktionieren. Ich habe mir da die Kommentare noch nie durchlesen können. Uh, das sind bei drei Stück, ne? Oder auch nicht. Hätten noch versuchen können, einen Schuss durchzuführen, aber... Hätten die ganz zu so viel aus hier, die Boys. Uh. Machen auch nicht ganz so einen krassen Schaden, ne? Uh. Aber oh, bei der anderen Stachelratte hat es nie funktioniert. Diese Kopfschussmechanik. Ach, junge Stachelratte. Ah. Noch so ein bisschen Kraut. Wir nehmen erstmal wieder alles mit. Der Plan ist es heute auf jeden Fall in die Hafenstadt zu kommen. Aber dafür will ich trotzdem nie alles liegen lassen. Also. Wir gucken uns da trotzdem jede Ecke ein bisschen an. Witz erzählen. Vielleicht können wir mit den Witz erzählen Zauber auch ähm, unseren Schmied so ein bisschen wieder auf unsere Seite bekommen. Auch eine Idee. Ist ein Ghoul drin oder was das ist, ne? Wo ist der ist? Das sind zwei oder drei Stück sogar. Ja, ja, ein Ghoul. Ähm, die Boys lasse ich mal noch so ein bisschen links liegen. Ich denke, in alleine könnte man vielleicht hinkriegen, aber wenn es dann zwei oder drei sind. Na. Nee, nee. Das ist nochmal eine junge Stachelratte. <lacht> Siehst du mal so ein bisschen in den Hintern? Ist das schon das Tor? Ja, ne? Hier geht's schon zum Hafen. Cool. Snacken wir uns nochmal so einen Seegeier hier vorne. Oh. Uh, die machen ganz schön Schaden. Einen haben wir fast. Ah, jetzt können wir natürlich noch jetzt kann nicht mehr ausweichen. Schön, schön, schön. Dim, dim, dim. So, bei uns sind heute schon wieder gefühlt 100 Grad. Ich habe extra meine Cam eingestellt. Dass sie da nicht ganz so viel Farbton raushaut. Also nie wundern, dass ich so blass bin oder so. <lacht> Mir geht's gut. Ich habe so ein bisschen die Farbe rausgenommen. Hm. Hm. Liegt ein bisschen Gold rum. Irgendwie an solchen Orten sind auch solche Orbs unterwegs, ne? Wo es ein bisschen was zu holen gibt. Das ist die Wache, die uns durchlässt, ne? Also, hoffe ich zumindest. Und es sind nochmal Stachelratten. Junge Stachelratten. Bam. Wir kommen da nach. Ausrotten muss man die. Uh. Hey du, was machst du hier draußen? Stachelratten weißt du nicht, jagen. Dass es verboten ist, sich außerhalb der Stadt rumzutreiben? Deshalb will ich ja rein. Du hast Glück. Die wenigen, die versucht haben, noch reinzukommen, haben es am Haupttor versucht. Die sind jetzt alle in der Vulkanfestung. Die Deppen sind direkt der Inquisition in die Arme gelaufen. Hier am Hintertor laufen die Dinge ein wenig anders. Wenn du ein bisschen Gold drüber schiebst, können wir über alles reden. Was kostet es denn? <lacht> oh, 
kurz speichern, Leute. Das ist zu riskant. Ah, okay, schade. Was verlangst du, damit du mich in die Stadt lässt? 100 Goldstücke oh. muss ich mir schon geben. Dafür mache ich das Tor auf und stell keine Fragen. Außerdem muss dir klar sein, dass du hier nicht kommen und gehen kannst, wie du willst. Wenn du erst einmal drin bist, kommst du nicht mehr raus. Du verlangst eine Menge Gold. Sei froh, dass ich dir nicht das Doppelte abnehme. Aber ich bin ja kein Arschloch. Ich lasse mit mir handeln. Also, wenn du nicht genug Gold dabei hast, kannst du mir ein paar von den Sachen verkaufen, die du gefunden hast. Ah, nice. Ähm, ich würde mich trotzdem vorher noch gerne ein bisschen umgucken. Ich hätte vielleicht auch gern die West in dem Banditenlager noch abgeschlossen mit dem Fleisch, aber da müsste ich halt nochmal zurück, ne? Oh. Ach, und noch mal. Noch mal von vorn. Abgebrochen. Oh. Geschafft. Nice. Großer Mana-Trank. 21 Pfeile. Wir haben halt immer noch 52 Bolzen, ne? Mit Komma noch ein Stück. Da drüben, die Insel sieht schon wieder sehr verlockend aus, ne? Ich guck mal ganz kurz hier runter, ob es hier noch was Gescheites gibt. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was einsammeln. Ich meine, die 100 Gold hätten wir, ne? Wir haben 447 gerade. Ein bisschen davor, ne? Vor dem Gold, hab ich letztens schon gesehen. Aber ich sag's euch einfach, wie viel Gold wir haben. So, was haben wir denn hier unten noch? Sehr, sehr viele in diesen Motten, ne? Rallenfalter. Oh, schade. Mmh, bam. Machen die ganz so viel Damage. Aber ich denke, mit der Wache am Tor können wir die schon machen, oder? Ja. Nice. 90 vor allem. Ja. 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 Nice. Die komplette Erfahrung abgesahnt. Ähm, die halten ganz schön viel aus, ne? Wir gehen jetzt einfach mal rein, Leute. Wir haben genug Gold. Gucken wir uns das mal in der Hafenstadt an. Bei drei Folgen erzähle ich euch, dass wir in die Hafenstadt gehen. <lacht> Lass uns handeln. Können wir noch mal kurz handeln? Gucken, was da so hier Hübsches im Angebot hat. Ähm, das würde ich alles mitnehmen. Die zehn rohen Keulen Fleisch hätten wir ja jetzt vielleicht schon. Wenn die rohe Keulen haben wir. Flügel, Flügelstaub, sieben Zehner, siebenmal Wolfsfell, Wolfsfell, könnten vielleicht aufheben. Goldbeutel, Beutel, mhm, mhm. Ja, 43 Gold. Lass mich jetzt in die Stadt. Lass mich jetzt in die Stadt. Du hast es ja ganz schön eilig. Willst du gar nicht wissen, was dich da drinnen erwartet? Hm. Wie ist die Situation in der Stadt? Seit Don Esteban die Stadt verlassen hat, weht hier ein anderer Wind. Die Inquisition hat jetzt das Sagen. Als erstes wurden die Bauern in die Stadt gebracht und anschließend beide Tore verriegelt. Das ist das neue Gesetz des Inquisitors. Und Kommandant Carlos lässt jeden, der dagegen verstößt, in die Vulkanfestung bringen. Ganz schön harte Sitten hier, ne? Was passiert in der Vulkanfestung? Es heißt, sie trainieren dich. Aber jeder hier weiß, dass du da oben verzaubert wirst. Wie soll ich das denn verstehen? Ein paar der Burschen, die sie in die Vulkanfestung gebracht haben, sind wieder in der Stadt. Vorher haben sie es mit den Gesetzen nicht so genau genommen. Und jetzt folgen sie blind dem Inquisitor. Vielleicht wurden sie einfach nur überzeugt. 
Mich kannst du vielleicht mit ein paar Goldstücken überzeugen, aber was der Inquisitor mit denen gemacht hat, ist viel schlimmer. Ich sage dir, er hat sie verzaubert. Wie er sich umguckt dabei. Na gut, wir haben ja ganz am Anfang gesehen, auf dem Schiff, der hatte so ein Auge, ne? Leicht hat er die wirklich verzaubert. Ja, hier ist dein Gold. Lass mich in die Stadt. Gut, aber zu niemandem ein Wort über unser kleines Geschäft. Sonst landen wir beide noch in der Vulkanfestung. Jetzt lass mich endlich rein. Pass auf, du hast keine Ahnung, worauf du dich da einlässt. Es ist besser, wenn ich dir eine Karte der Stadt mitgebe. Viel Glück. Umsonst. Du es brauchen. Ich würde gerade sagen, für 100 Gold. Über den sein Geschäftssinn müssen wir noch mal reden. <lacht> So. Da sind wir drin. Da sind wir drin. Cool Herd. Raus! Oh ja, 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 ja. Entschuldigung. Raus jetzt, verdammt Hau Mama. schon ab! Sag's nicht. Raus, ich, es. ich hab dich gewarnt. Hält er mich jetzt an? Nee. Ich bin doch noch rechtzeitig raus, oder? Ja. Junge, Junge, wie aggro sind die denn hier gleich? Ähm, hier haben wir eine Milch. Ich weiß halt nicht, ob ich mir das jetzt hier alles so nehmen kann, einfach. Oh. Mensch, das Ener ist ja noch friedlich. Dä, 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 dä. <lacht> Wir sneaken uns natürlich trotzdem hier oben rein. Da gab es irgendeine Laute oder so, ne? Idelbogen. Idel. Ah, ah. Sonst gibt es hier nichts. Wird irgendeine Questsache sein vielleicht, oder? Irgend so ein verschollener Musiker dabei ist. Lam, lam, no. Och, übel close. In der Hafenstadt. Cool. Das ist bloß ein ganz normaler Bauer. Da haben wir natürlich gleich vom Erstbesten angequatscht, ne? Marta liegt hier rum. Hast du vielleicht ein paar Münzen für einen armen Bauern? Wir haben kaum was zu essen und meine Frau Martha ist krank. Hast du keine Arbeit? Hast du keine Arbeit. <lacht> ich habe die Kühe bewacht. Aber jetzt ist meine Frau krank. Die paar Münzen, die ich noch habe, reichen vorne und hinten nicht. Hier hast du 25 Goldstücke. Danke. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, ja, schon gut. Nochmal danke. Du weißt ja gar nicht, wie schwer es für uns Bauern in der Stadt ist. Was ist dein Problem? Bist du ein Heiler? Martha, meine Frau ist schwer krank. Könnt einen Trank machen. Befürchte das ein Heiltrank? Schlimmste. Was stimmt nicht mit deiner Frau? Ich wette, das kommt alles nur wegen dieser verfluchten Ruinen. Wie das? Eine von denen ist ganz in der Nähe meines Hofes aus der Erde gekommen. Am nächsten Tag bekam meine Frau das Fieber. Seitdem ist es immer schlimmer geworden. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich hoffe, Meister Belschwur kann ihr helfen. Meister Belschwur? Wer ist Meister Belschwur? Ein Magier aus der Vulkanfestung. Du findest ihn hinten, in der Gosse, am Schrein der Flamme. Er ist der Einzige, der sich um uns Bauern kümmert. Das hat mich jetzt 25 Gold gekostet. Ich will doch nur schlafen. Ich will doch nur schlafen. Ähm, gut, ich hätte ja noch einen Heiltrank gegeben oder so. Vielleicht hätte das geholfen. Lebensenergie plus 10. Können wir den eigentlich gleich so nehmen? Zack. Wir können bestimmt auch kochen oder so, ne? Irgendwelche Rezepte. Gado. Ja, 
Die wollen bestimmt alle mit uns reden, oder? <lacht> du bist doch neu hier, oder? Yes. Leto hat für dich wohl mal kurz das Hintertor geöffnet, wie? Und wenn es so wäre? Keine Angst, ich verrate dich nicht. Schließlich wollen wir ja keinen Ärger mit dem Gesetz kriegen. So ein bisschen banditenmäßig aus, ne? Genug davon. Das ist zu riskant. Warte. Du hast Ärger mit dem Gesetz? Das Gesetz ist doch nur ein Vorwand, uns alle in die Stadt zu sperren. In Wirklichkeit will der Orden doch nur in Ruhe die Ruinen plündern. Erst wenn sie den letzten Krümel Gold aus den Ruinen geholt haben, lassen sie uns wieder raus. Don Esteban hat das sofort begriffen. Das ist Bandit, ne? Ja. Wieso bist du in der Stadt und nicht draußen bei Don Esteban? Ganz einfach. Don Esteban gibt nur ungern etwas her, was ihm gehört. Die Geschäfte in der Stadt müssen weiterlaufen. Deshalb sind ein paar von uns hier geblieben und kümmern sich darum. Was macht ihr für Geschäfte? Alles, was uns Gold bringt. Damit holen wir uns dann die Kontrolle über die Stadt zurück. Denn darum geht es. Wenn wir erstmal die Stadt kontrollieren, werden wir an jedem Geschäft mitverdienen. Und das lassen wir uns nicht wegnehmen. Nicht vom Inquisitor und schon gar nicht von Kommandant Carlos. Was sagt denn der Orden zu euren Geschäften? Er behindert uns, wo er kann. Seit die Ordenskrieger mit ihren schicken, weißen Uniformen in die Stadt gekommen sind, lassen sie uns nicht mehr aus den Augen. Die warten doch nur darauf, dass wir Ärger machen, damit sie uns in die Vulkanfestung bringen können. Besonders dieser Sabrosa hat es auf mich abgesehen. Ständig ist er in meiner Nähe. Naja, du bist halt ein Bandit, Junge. Das klingt so, als könntest du Hilfe gebrauchen. In der Tat. Ich muss für den Don noch eine Menge Gold zusammenkratzen. Wenn ich nicht bald was an ihn schicke, kriege ich noch Probleme mit meinen eigenen Jungs. Wenn du mir hilfst, ist da eine Menge für dich drin. Klingt nicht schlecht. Was bietest du mir, damit ich dir helfe? Abgesehen von dem Gold, das du von mir bekommst, bin ich der beste Taschendieb der Stadt. Du meinst, du kannst mich unterrichten? Genau das. Ich kann aus dir einen Taschendieb machen. Und wenn wir erstmal die Stadt wieder kontrollieren, nimmt Don Esteban dich in unsere Bande auf. Ah. Also das mit dem Taschendieb klingt schon mal nicht schlecht. Aber welcher Fraktion wir uns nur anschließen? Die Abstimmung lief heute auf Instagram. Also wenn ihr das Video seht, vorige Woche Dienstag. No, lief bis jetzt so ein bisschen unentschlossen. Einige Sachen Magier. Ähm, einige haben für Banditen abgestimmt. Noch niemand für die Inquisition, by the way. Wie kann ich dir helfen? Costa der Pfandleier macht hier in der Gosse gute Geschäfte. Er nimmt die Bauern aus und stopft sich die Taschen voll Gold. Wo ist das Problem? Seit der Orden da ist, zahlt er sein Schutzgeld nicht mehr. Er hat sich einen Schläger besorgt und glaubt, er kommt damit durch. Langsam geht er mir gehörig auf den Sack. Mein Boss will Gold von mir sehen. Und wenn ich nicht liefern kann, kriege ich Ärger. Ich bringe dir dein Gold. Es wird Zeit, dass wir ihm zeigen, dass wir in der Gosse immer noch das Sagen haben. In der Aber Gosse. Ich das nicht so leicht vor. Costa wird nicht freiwillig zahlen. Schon gar nicht jetzt, wo er einen Schläger hat. Einen Schläger? Wie viel Gold schuldet Costa dir? Er hat mir viel Ärger gemacht. Oh. 300 Goldstücke sind angemessen. Die Hälfte kannst du behalten. Wie soll ich ihm das Gold abnehmen? Das ist mir völlig egal. Wenn du ihn ordentlich verprügelst, kannst du es ihm vermutlich einfach abnehmen. Aber leg ihn nicht um. Das bringt nur Ärger. Und pass auf seinen Schläger auf. Hast du noch einen Tipp für mich? Wenn du einfach auf Costa losgehst, wirst du dich um ihn und seinen Schläger gleichzeitig kümmern müssen. Das solltest du vermeiden. Am besten du erledigst sie nacheinander. Versuche deine Gegner zu provozieren, dann mischt sich keiner in euren Kampf ein. Ansonsten kriegst du leicht Probleme mit den Wachen und das willst du ja nicht. Ja, ne. Gut, nur da haben wir schon unsere erste Quest. Die Stadttore sehen wir noch von hier und haben schon unsere erste Quest angenommen. Ähm. Junge, ist das warm. Warte, ich bin Sabrosa, ein Ordenskrieger der Heiligen Flamme. Ich habe gesehen, dass du mit Delgado gesprochen hast. Und? Du solltest darauf achten, mit wem du dich einlässt. Vor der, der so gesagt hat, er steht immer in meiner Nähe. Was weißt du über Delgado? 
Er gehört zu den Banditen von Don Esteban. Das sind allesamt ganz abgebrühte Gauner. Sie stehlen, lügen und erpressen, um die Stadt in ihre Gewalt zu bekommen. Ich rate dir, lass dich nicht mit ihnen ein. Was unternehmt ihr wegen der Banditen? Draußen kümmert sich der Inquisitor um die Banditen. Hier in der Stadt sind wir zuständig. Kommandant Carlos hat mich und meine Kameraden losgeschickt. Wir lassen die Banditen jetzt nicht mehr aus den Augen und werden ihnen das Handwerk legen. Ich kümmere mich um Delgado. Aha. Habe ich davon, wenn ich schon. Warum schmeißt ihr die Banditen nicht einfach aus der Stadt? Meinst du, das haben wir nicht probiert? Die Galgenvögel tauchen immer wieder auf. Keine Ahnung, woher die kommen. Nein, wenn du willst, dass die Typen verschwinden, musst du dafür sorgen, dass sie nicht wiederkommen wollen. Wenn du uns helfen willst, musst du dich entscheiden. Hilfst du denen, werden sie hier bleiben. Hilfst du uns, werden sie verschwinden müssen. Was habe ich davon, wenn ich euch helfe? Es gibt nicht viele, die sich freiwillig melden wollen. Unser Kommandant wird das zu schätzen wissen. Wir können dich ausbilden, ob als Magier oder Ordenskrieger. Die Entscheidung liegt dann bei dir. Und du bekommst natürlich auch eine Belohnung für jeden Banditen. Ich würde da ungern mich da schon so ein bisschen reinwagen. Ist erstmal ein schönes Städtchen, ne? Hier hast du Klein, der sein Schwert schärft. Drüben kuddelt jemand gemütlich Wasser. Hier steht ein reicher Händler. Schön, schön. Jetzt sind wir endlich in der Hafenstadt angekommen. Ist bis jetzt ein bisschen klein, so wie es aussieht, aber... Sneak mir doch direkt mal hier rein. Wildschweinfell. Hier liegt jemand. Doyle. Liegt hier oben rum. Mmh, zack. Darf man mal ganz kurz bis zum nächsten Morgen. Wessen Bett das auch immer ist. <lacht> Keine Ahnung. So. Doyle liegt immer noch hier. Ich kann das nicht noch warten. Ähm, was machst du denn hier? Das gleiche könnte ich dich auch fragen. Ich... ich schlafe hier nur. Nur schlafen. Nichts weiter. Was denkst du über die Inquisition? Sie schützen uns. Oh. Das ist gut. Und wenn sie ihre Aufgabe erledigt haben, wird alles wieder so wie früher. Ich kann mir da äh, was raussuchen, was ich klauen will. Uh. Oder? Heißt es die Magda? Nee. Na, ausgeschlafen? So eine Mütze Schlaf bringt einen wieder auf die Beine. Das sollte dir 30 Goldmünzen wert sein. Bezahlen ja. kannst du bei Costa. <lacht> Hi. Wenn du ein Bett suchst, geh nach oben. Bezahlt wird anschließend bei Costa. Ist ziemlich unüblich, erst nachher zu bezahlen. Ich werde nur bezahlt, um hier aufzupassen, also frag mich nicht sowas. Worauf passt du auf? Auf Costa, er will keinen Ärger. Ärger mit wem? Gäste, die nicht zahlen oder sonst jemand, der jemand's Bein pissen will. Du bist also ein Schläger. Sogar ein ziemlich guter. Wo ich hinschlage, wächst kein Gras mehr. Zeig mir, wie gut du bist. Was? Du willst dich hier mit mir prügeln? <lacht> ja, komm her. Ja, komm her. Gut, dann schauen wir mal, wie gut du bist. Bringen wir es <lacht> hinter uns. Mach schon. <lacht> Okay, den dritten kriegen wir wieder nur durch. Schön. Hm, den dritten sollten wir lassen wieder. Uh, der ist wirklich gut. Keine Gnade. Mach schon. Junge. Weiter. Sauberer Schlag. Ein paar Münzen kannst du doch sicher erübrigen. Uh, der haut ja richtig gut zu, der Boy. Da legen wir uns erstmal hier nie hin. <lacht> Wenn wir dafür 30 Gold bezahlen müssen. Der haut ja ordentlich zu, der Boy. Oh, die Mekroni. Hast du dich schon umgesehen? 
Suchst du etwas Bestimmtes? Eine Pfanne aus Gusseisen? Oder eine Halskette? Wenn du Hunger hast, wir haben Kartoffeln aus eigenem Anbau. Schau dir in Ruhe meine Waren an. Übst das Salbengesicht, oder? Der hat Safe Parkinson oder so. Lass mal deine Waren sehen. Kartoffeln, Zwiebeln. Der Pfanne? Ne, die haben wir schon. Ja. Haut mich jetzt nicht so um. Du bist also Händler? Nein, nicht wirklich. Ich bin Bauer. Ich verkaufe die Sachen nur, weil ich es muss. Zum Glück bin ich nicht gezwungen, zu Costa zu rennen. Wieso? Was ist mit Costa? Er ist ein Betrüger und nutzt unsere Situation schamlos aus. Er kauft ihnen ihre Waren weit unter Wert ab und verkauft sie dann weiter. Also wenn du ein gutes Werk tun möchtest, sieh dir meine Waren mal an. <lacht> Warum verkauft ihr eure Waren nicht woanders? Sollen wir etwa ins Händlerviertel rennen? Nein. Die Händler dort wollen uns nicht haben. Wir haben nicht genug Gold, um ihre Waren zu kaufen. Selbst die Weißen wollen uns da oben nicht sehen und jagen uns davon. Da bleibt vielen von uns nur der Gang zu Costa. Es gibt ein Händlerviertel. Ähm. Was kannst du mir über die Stadt erzählen? Es gibt drei Viertel in der Stadt. Wir sind hier in der Gosse. Das ist die gesamte Straße oberhalb des Hafens. Weiter unten am Wasser ist das Hafenviertel. Es reicht vom Leuchtturm bis zu den Lagerhäusern und der Gefängniszelle am Ende des Kais. Im Händlerviertel leben die reichen Bürger und Händler. Dort ist auch das große Haupttor der Stadt. Aha. Gut, da haben wir doch schon so ungefähr... Anhaltspunkt. Uh. Ach, und nochmal. Geht doch. Drei Goldbrocken. Schön, schön. Erstmal gestielt hier. Ja, das Schleichen hat sich halt jetzt schon ausgezahlt, ne? Was hat das gekostet? 100? Du musst noch eine Milch. Zack. Lalala. <lacht> Baumstumpf kann man sich wieder draufsetzen, ne? Es hat halt 100 gekostet und wir haben jetzt schon Waren im Wert von... Ist schon wie viel stipitzt. Wir müssen bloß zwischendrin mal so ein bisschen speichern. Sonst müssen wir das alles neu stilen irgendwann. <lacht> Aber wir reden trotzdem mal kurz mit dem, oder? Willkommen, ich bin Costa, der Pfandleier. Wenn du irgendwas brauchst, ich kann es dir besorgen. Kannst du mir besorgen? Ich dachte, das ist ein Pfandleier und kein Bordell. <lacht> was verkaufst du so? Alles, was ich in diesen schwierigen Zeiten auftreiben kann. Ich habe Waffen, Tränke, Schmuck, Spruchrollen und vieles mehr. Wenn du es brauchst, kann ich dir sogar ein Bett besorgen. Klingt nicht schlecht. Lass uns handeln. Gucken wir doch mal. Einen Heiltrank, 30. Ja, überteuert würde ich jetzt nicht sagen, oder? 85. Ich glaube, so viel haben wir auch für unsere Machete bezahlt. Holzschild. Einer Schild. Der Holzschild wäre geil. Mal halt bloß einen kleinen Schild. Plus 3, ist so auch nicht so viel, aber für 100. Aber wir heben unser Gold noch so ein kleines bisschen auf. Ich habe die Vermutung, dass wir hier auf jeden Fall unser Gold brauchen werden. Ähm. Wo bekommst du deine Waren her? Da keine Waren mehr in die Stadt hineinkommen, muss man halt das verkaufen, was bereits hier ist. Wie meinst du das? Die Bauern. Die armen Schweine haben kaum genug zum Leben. Für ein paar Goldmünzen verkaufen sie dir auch ihr letztes Hab und Gut. Ja, eigentlich ist es so. Du beutest die Bauern aus. Ausbeuten? Hey, niemand zwingt sie an mich zu verkaufen. Wenn sie glauben, sie müssen ihren Familienschmuck gegen ein warmes Bett eintauschen, 
ist das Ihr Problem. Wenn Sie Almosen wollen, sollen Sie zur Benchmore gehen. Ich mache Geschäfte und habe nichts zu verschenken. Eigentlich ein gutes Geschäftskonzept, ne? Kann man jetzt nie unbedingt was sagen dagegen. Eine Beere. Ja, ist viel ähm, Erzählerei heute, Leute. So ein bisschen Storytelling. Aber ich denke, das gehört mit dazu. Kommt er hier rein mit seinem Fass? Ja. Was willst du hier? <lacht> Schade. Da ist halt ein Wolfsfell drin. Ich würde mir gerne das Wolfsfell stibitzen. Geht das? Go. Gut. Mehr ist ja nicht hier drin, ne? Dachte der Schrank. Wir werfen noch einen Blick in den Schrank rein. Drei Häuser, ne? Wir haben schon richtig viel Stibitz. Es gibt keinen Grund hier rumzuschleichen. <lacht> Wie sie alle bitte gucken. Hab ich gesehen, ne? Gibt keinen Grund hier herumzuschleichen. Gut. Schön. Wenn es so weitermacht, ist das Haus bald voll. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Bett? Hm. Das können wir uns doch bestimmt unter, unter den Nagel reißen, oder? Hey, warte mal. Ich habe den besten Fisch der Stadt. Und du hast Glück? Weil heute heute ist und du du bist, mache ich dir ein super Angebot. Lass hören. Wenn du bei mir einen Fisch kaufst, erhältst du einen weiteren gratis dazu. Das sind zwei Fische für den Preis von einem. Stell dir das mal vor. Ist das nicht unglaublich? Ja, ich kann es wirklich kaum glauben. <lacht> ja gut, der Fisch sieht auch nicht mehr ganz so gut aus, ne? Das ist zu riskant. Redest du immer so viel? Was soll ich denn machen? Keine <lacht> Sau will meine Fische. Aha. Hätte ich diesen Scheißstand bloß nie gekauft. Aha. Ich habe mein ganzes Gold dafür hergegeben. Ich habe einfach keinen blassen Schimmer vom Fischgeschäft. Warum verkaufst du den Laden nicht? Willst du ihn haben? Ich? Nein, ich habe keine Ahnung vom Fischen. Siehst du, so geht das den meisten hier. Nur ich bin dann auch noch so doof, dann einen Fischstand zu kaufen. Ich könnte mir in den Hintern beißen für diese Dummheit. Was hast du für Fische? Ich hab alle. Hering, fang frisch. Und Scholle, ebenfalls ganz frisch. Ist das alles? Nein, ich habe noch ein Hai im Angebot. Ein schönes Hai-Steak weckt alle müden Lebensgeister. Solltest du unbedingt probieren. Zeig mal deine Fische. Ganz frisch. Hai, 50 Gold. Nee, oder? Kann ich dir helfen? Ja, du könntest mir jemand finden, der den Laden kaufen will. Ich kann hier nicht weg. Was kostet dein Laden? Hm, also zusammen mit der Ware sagen wir 300 Goldstücke. Hm. Ich werde einen Käufer für deinen Laden finden. Das ist ja großartig. Nicht so voreilig, noch habe ich keinen Käufer gefunden. Aber das wirst du, mein Freund, das wirst du. Hier, ein Highsteak. Geht aufs Haus. Nice. Wo kann ich einen Käufer finden? Hm, vielleicht am Hafen. Du könntest auch in der Kneipe fragen. Da gibt es bestimmt jemanden, der geeignet ist. Frag mal bei ehemaligen Fischern. Da könntest du Glück haben. Ist doch aber gar nicht so dumm, oder? Einen Fischladen aufzumachen? Am Meer? Wer 
gesagt, denn. Uh. Ahoi, Fremder. Ich bin Nelson, Kartenzeichner. Grüße. Das ist zu riskant. Schade, wir können keinem hier die Taschen ausräumen. Ich brauche eine Karte der Insel. Wofür? Es darf doch niemand die Stadt verlassen. Gibt es da nicht so ein Gesetz? Das wird mich nicht lange aufhalten. Nun, wenn das so ist, dann will ich dir eine Karte zeichnen. Nice. Was verlangst du für die Karte? Oh, ich werde sie dir zu einem angemessenen Preis überlassen. Aber darüber können wir reden, wenn sie fertig ist. Wie lange wird es dauern, bis die Karte fertig ist? Oh, das geht nicht so schnell. Eine gute Karte braucht viel Zeit. Finde du erst einmal einen Weg aus der Stadt. Dann kannst du dir die Karte abholen. Okay. Mach doch gleich los, ohne Geld zu wollen. Das ist ja crazy. Oh, hier ist jemand drin. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. <lacht> Was macht die da? Hallo? Kommst du zurecht? Jetzt kehrt die hier rum. Es gibt gerade nichts Neues. Adam. Halte deine Finger bei dir. Kannst du wieder rausgehen? Woanders kehr. Na gut, da muss man wahrscheinlich abends wieder kommen. Ähm, normalerweise würde ich jetzt hier mal so rüberspringen und mal auf die Dächer gucken, ob da noch irgendwas ist, aber. Ah, hier zu springen in dem Game ist gefährlich, Leute. Sit. Was willst du hier? Grüße. Hallo Fremder. Ich bin Casey. Hallo. Casey. Wie bist du denn in die Stadt gekommen? Die Tore sind doch längst verschlossen. Ich habe einen Weg gesucht und gefunden. Natürlich. Jemand wie du lässt sich nicht von ein paar Gitterstäben aufhalten. Genau. Was machst du hier? Ich bin die Freundin von Sid. Er ist einer der Banditen des Don. Ach was. Er ist schlau und stark und er weiß, was eine Stadtfrau verlangt. Du meinst... Genau. Er macht mir Geschenke. Erst letztens hat er mir einen schönen Ring geschenkt. Erzähl mir von dir. Ablenken? Erzähl mir von dir. Was soll ich da schon erzählen? Ah. Sid ist mein Freund. Ich mag ihn. Naja, ich mach für ihn sauber und koche und so. Aber er redet kaum mit mir. Ich meine, er ist ein guter Liebhaber. Ich halte nicht aus. Erzähl weiter. Wir Stadtmädchen müssen uns von den Bauern abheben. Hast du die einfachen Kleider gesehen, die die anhaben? Mm. Kein Stil und so. Was will man von Frauen erwarten, die den ganzen Tag im Dreck wühlen? Tja, du hast das nicht leicht. Schön, mal mit jemandem zu reden, der sich für die Probleme anderer interessiert. Die meisten Männer denken doch nur an Fleisch und Schwerter und solche Sachen. Aber sobald es um die wahren Probleme einer Frau geht, Verschwinden sie. War schön mit dir zu reden. <lacht> War schön mit dir zu reden. Robotik plus eins. Hm, was bringt mir das? Hier unten. Akrobaten sind in der Lage, aus großen Höhen zu fallen und sich abzurollen, sodass sie weniger Schaden erleiden. Uah. Du hältst nur halben Fallschaden. Nice. Hey, ich bin Sid. Und du bist hoffentlich kein Schoßhund des Ordens. Äh, schönen Ring, oder? Was, Was? hast du gegen <lacht> Hallo? Der Orden sperrt uns wie Vieh in dieser Stadt ein und verschleppt unsere Männer in die Vulkanfestung. Sieh dir Rodriguez an. Er war mal einer von uns. Ich konnte mich auf ihn verlassen. Und jetzt, da oben in der Festung, haben sie irgendwas mit ihm gemacht. Sie haben ihn umgedreht. Jetzt ist er nur noch ein Werkzeug des Inquisitors. Scheiß auf ihn. Rodriguez? Wer ist Rodriguez? Das ist eine gute Frage. Er war mal ein guter Dieb. Aber dann haben sie ihn draußen beim Plündern erwischt. Ich weiß nicht, was sie mit ihm gemacht haben. Aber ich erkenne ihn nicht wieder. Jetzt bewacht er im Namen des Ordens das Schlachthaus am Hafen. Brauchst du Hilfe? Rodriguez hat es auf mich abgesehen. Der Kerl will mir ans Leder. Wenn du mir helfen willst, finde heraus, was er vorhat und erzähl's mir. Okay, das kriegen wir hin. 
Das bekommen wir hin. Und da fragen sich manche, warum man solche Games wieder anfangen sollte zu spielen, ne? Er macht sich noch lächerlich. Einfach deswegen. Zu der Musik, man kommt in die Treppe runter. Seine Hafen dirne und spielt auf ihren Instrumenten. <lacht> cool. Gefällt mir. Was denn? Kann reden und blasen, Leute. Zusammen. Nicht das zu sagen, ja. Hm? Ähm. Hier ja, ist es ziemlich blutverschmiert, Leute. Ist euch das aufgefallen? Mal mal kurz. Schönes Schiff da vorne auf jeden Fall. Eine Schatztruhe. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Schade. Oh, das müssen ja meisterhaft Schlösser sein oder so. Wir können halt schon schwere Schlösser knacken. Ah, hier ist Rodriguez, Leute. Hier ist Rodriguez und bewacht das Lagerhaus. Was willst du hier? Oh. <lacht> hier steht halt jemand. Steaks und Zwiebeln, ein Kochbuch. Das schreibe ich mir mal ab. Auch ein Plus 10. Ähm, ne, ja. Darf ich hier nicht sein, oder was? Wir reden noch mit Rodriguez, Leute. Heda, Fremder. Wenn du Fleisch haben willst, musst du dafür bezahlen. Wenn du kein Gold besitzt, Meister Belschwur verteilt einen Topf an die Armen. Was ist deine Aufgabe? Ich bewache das Schlachthaus. Das Fleisch der Kühe ist unsere härteste Währung. Also komm nicht auf dumme Ideen. Wir bewachen es mit der gleichen Sorgfalt wie die Artefakte. Auch wenn wir nicht alle Einbrüche in der Stadt verhindern können. Es gibt Einbrüche hier? Was? Ihr klaut jemand das Zeug der anderen? Gibt es viele Einbrüche? Erst vor kurzem wurden drei Häuser ausgeraubt. Und was habt ihr unternommen? Wir versuchen die Banditen im Auge zu behalten. Machen wir uns nichts vor. Sid steckt hinter den Einbrüchen. Drei Häuser? Drei Häuser, ne? Wir haben schon richtig viel Stibitz. <lacht> so ein Zufall. Du weißt, dass Sid hinter den Einbrüchen steckt? Es scheint offensichtlich. Nur leider kann ich es ihm nicht nachweisen. Woher willst du dann wissen, dass er es war? Ich kenne ihn. Er ist ein Bandit. Genauso wie du. Und was hast du jetzt vor? Ich will, dass die Einbrüche untersucht werden. Aber ich werde die Fleischerei nicht unbewacht lassen. Deshalb brauche ich einen tüchtigen Mann. Was ist mit dir? Es wäre eine Chance für dich, dem Orden Ehre zu erweisen. Außerdem bin ich ermächtigt, allen, die mir helfen, eine Belohnung zu geben. Ruhe. Ich werde die Einbrüche untersuchen. Gut, dann pass auf. Das wird keine leichte Sache. Du wirst deinen Kopf benutzen müssen, um diese Aufgabe zu bewältigen. Sid wusste immer, wo es was zu holen gab. Ein Rätsel? Hat sich vorher in den Häusern umgesehen? Nein, das wäre viel zu auffällig gewesen. Ich glaube, er hat jemanden geschickt, der für ihn die Häuser ausspioniert hat. Wenn du ihn findest, haben wir einen Zeugen. In welche Häuser wurde eingebrochen? Bei Nelson, dem Kartenzeichner, Flavio, dem Fellhändler und Baxter, dem Buchhalter. Du solltest mit jedem der drei sprechen. Ihre Aussagen sind wichtig. Nur mit ihrer Hilfe wirst du in dieser Angelegenheit weiterkommen. Aha. Wie hoch ist denn die Belohnung? Du bekommst 150 Goldstücke, wenn du die Einbrüche aufklärst. Ja. Wo finde ich... Okay, ne, den Rest ähm, finden wir bestimmt so ist auch ein Haufen Blut, Leute. Ist euch das nie aufgefallen? Gut. Sind wir schon wieder bei 48 Minuten Aufnahme. Wir gucken doch mal hier kurz in die Kneipe rein. Ingwer. Ingwer? Ja. Nico. Hm. Hatchy. Hey, Fremder. 
Du siehst aus, als könntest du einen ordentlichen Schluck vertragen. Hier hast du ein Bier. Trink erst mal ein. Das Zeug ist das Beste der ganzen Stadt. Danke. Hm. Das ist gut. Übs runter, geäxtes Zink. Du bist sehr jung für eine Kneipenwirtin. Eigentlich wäre ich gar nicht mehr hier, wenn die Weißen die Stadt nicht abgeriegelt hätten. Weil ich nicht in der Gosse leben wollte, habe ich diese Kneipe hier übernommen. Wenn ich könnte, wäre ich schon lange weg. Das kannst du mir glauben. Was genau willst du draußen vor der Stadt? Das kann dir doch egal sein. Aber wenn du es genau wissen willst, ich suche etwas. Etwas sehr Wertvolles. Mhm. Was Erzähl weiter. Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Na klar. Siehst du? Ich nehme mich auf. <lacht> da hat sie uns getrollt. <lacht> Gut, Leute. Da würde ich sagen, mach mal hier in der nächsten Folge weiter. Wir haben erstmal viel erfahren über die ganze Stadt. Die Folge war ein bisschen Storytelling. Wir haben uns mit vielen unterhalten. Ein bisschen schief spielt sie doch, oder? Jetzt bitte. Gib mal die Muschel her, ich zeig dir, wie das geht. <lacht> ähm, ja. Wir haben uns mit vielen unterhalten, haben viel rausgekriegt. Ähm, war nicht ganz so actionreif diesmal, aber ist auch wichtig, um so ein bisschen Story mitzubekommen. Treffen wir uns dann nächste Folge hier wieder vor der Kneipe des trunkenen Teufels oder so. Keine Ahnung. <lacht> Gucken wir uns auf jeden Fall dann die drei Häuser an. Machen so ein bisschen Detektivarbeit. Wird auch ganz interessant. Und... Genießen noch so ein bisschen die Landschaft, ne? Aber rein, Leute. Und bis zum nächsten Mal.